Bem, boa tarde. Eu sou o Reinaldo Pamponet. Tenho um prazer muito grande de, de acolher vocês aqui nessa tarde para a gente tentar dialogar de uma forma diferente. Quero dizer que tem duas cadeiras vagas aqui no esquema do aquário e queria convidar vocês para sentir à vontade e se quiser participar dessa conversa aqui vai ser um prazer tá só com o seguinte tem uma regrinha né alguém sentou na cadeira uma sempre tem que estar vaga então a gente vai ter que pedir para para botar o, o processo para circular aqui e antes da gente eu passar a palavra aqui para os meus amigos que estão aqui do meu lado que é um prazer muito grande estar aqui com eles hoje mas o objetivo aqui do diálogo criativo é basicamente a gente tentar mexer com o lado esquerdo do cérebro um pouco, tentar entender sentimento, tentar entender como é que a gente está lidando com essa com essa fase de transição mais do ponto de vista da, da grande mãe, a arte. Né? Como é que a arte nos ajuda a passar por esse processo. E nada melhor do que as pessoas que, que vivem da arte, tentar dialogar com o público, com as pessoas, e a arte como meio desse diálogo. Eles contarem um pouco das experiências dele, o objetivo aqui hoje é, é esse. E esse, essa, primeira, essa primeira conversa, vai ter como, como pano de fundo a imagem. Né? É, eu estou aqui com o com, com Christian Cravo, que é um fotógrafo aí dessa, dessa nova, não tão nova geração brasileira, aí, que nasceu, viveu e vive de fotografia desde que, desde que o mundo é mundo. Tá? É, e do, do meu lado aqui o Alexis, né, que é um, um dos precursores, acho que um dos primeiros DJs do, do Brasil e que também está ajudando, junto com a Visual Farm, a conceber um pouco das imagens desse, desse evento. Tá? E vou começar conversando com eles a respeito de, uma, de um ponto em comum né, que a imagem nos traz, que é como é que a gente aprende a olhar esse mundo novo. Tá? O professor Milton Santos fala uma coisa que eu acho que é genial, né? é, que é descolonizar o nosso olhar. Tá? Numa, numa era de transição que a gente está vivendo, ou seja, padrões antigos se mostram como como o famoso mainstream, novos padrões se surgem, novas imagens, é, e com, com, com essas imagens, novos valores, nova ética, consequentemente, uma nova estética. Tá? E eles lidam, basicamente, com isso no dia a dia. Eu estava aqui fazendo uma pergunta que essa imagem, muitas vezes, é apresentada para a gente. Olha, isso aqui é bonito. No momento que a gente tem a liberdade de buscar essas imagens que nos interessam, é, como é que a gente vai lidar com isso? E queria, meio com esse pano de fundo, a gente vai também procurar nunca trazer uma pergunta muito concreta aqui, mas dentro desse pano de fundo de como é que a gente vai lidar com o nosso olhar, que mundo é esse que surge, e com pessoas que são educadas a olhar o mundo e a dialogar por meio da imagem, o que é que eles podem nos ajudar a, a, a pensar sobre isso. E, Christian, fala um pouco sobre isso aí, então. Bem, oi, boa noite, tudo bem? Boa tarde, já. É, porque já está tão escuro aqui agora. Olha, é, o Reinaldo tocou num ponto, um, num ponto fundamental, que é educar o olhar. Né? E a, essa educação do olhar, por incrível que pareça, até no, nos dias de hoje, é um luxo. As pessoas é, não são educadas para é, apurarem seus olhares, né? assim como elas são é, educadas a apurarem sua leitura, um gosto por leitura ou se vestir, você vê a moda está tão impregnada no dia a dia né, das nossas vidas. Mas a imagem, a estética, ela não é tão é, bem, tão penetrada no, no, no nosso inconsciente né, e no nosso dia a dia também. Como fotógrafo, é, foi exatamente o oposto disso minha vida inteira. Desde os 10 anos de idade, eu busquei a, uma síntese de uma imagem, né? Eu prefiro dizer que, na verdade, é uma síntese de uma emoção, que você transforma numa bidimensão, numa altura e num comprimento. E isso, então, tomou a minha vida inteira. Né? É, a fotografia, na sua essência, ela é um múltiplo de, de experiências. Ela é sentimento, ela é arte, ela, enfim. E ela se resume... Ela acaba sendo... E ela é retratada hoje em dia como um, uma leitura um pouco ortodoxa. É, principalmente nos dias de hoje, com a internet, onde você tem o direito de buscar as imagens. Né? Enfim, e a gente teve, então, agora uma, uma experiência onde eu, como fotógrafo, sempre trabalhando sozinho, uma busca muito solitária, a gente colocou seis imagens é, para o público é, fazer uma nova interpretação. 
E é engraçado quantas múltiplas leituras se pode fazer a partir da mesma imagem, né? E, enfim, eu acho que a gente estão passando aí já, né? Eu queria primeiro de tudo mostrar a imagem na sua versão original. Não é possível. Você consegue não? mostrar na, na, na versão original? Acho que para a gente. O quê? Christian? Christian Cravo. Cravo. Enfim, são imagens tá, que eu fiz em diversos projetos que me ocupavam muitos anos de trabalho. É, tem imagens do sertão brasileiro, tem imagens do Haiti, que foi um outro projeto. Mas, enfim, eu procurei imagens que tivessem é, mais possibilidades de leitura. Então, assim, a partir daí, a gente jogou essas imagens é, na rede e teve uma, principalmente, que é, provocou muitos sentimentos, que é essa do homem na cachoeira onde, na verdade, era um batismo de água. Né? Ele estava reverenciando uma cachoeira, a natureza. Ela mostra iconograficamente, de uma forma muito forte, a relação do homem com a natureza. E teve uma leitura assim, que foi além da minha, da minha maior imaginação. Entende? É, teve uma pessoa que transformou essa cachoeira num, num, num fogo o que foi muito engraçado, você vê essa aí agora do Rio de Janeiro, ele, na verdade, pegou um, um fragmento da foto. Enfim, mas nos dias de hoje a gente tem uma, a gente tem uma percepção que a cocriação, a co-inspiração, como a gente pode chamar, é uma coisa recente, mas de fato ela não é, né? É, porque a imagem, a gente, nesse caso aqui, a gente tratou da imagem como um elemento... É, principal, mas a gente pode tratar da imagem como um elemento inconsciente. E eu trouxe alguns exemplos da imagem de Cristo, da crucificação, é, da crucificação de Cristo, que eu gostaria de mostrar. Que é, eu traço uma, um paralelo desde o século X depois de Cristo até o século XXI. É possível mostrar? É aquela, a sequência aí. É a sequência. Então, isso aqui é da Irlanda, é, o século X depois de Cristo, é uma das imagens da crucificação de Cristo mais antigas que tem. E, enfim, e aí vai passando, é, século XIII, século XV, Rembrandt, é, século, enfim, é, Ram, é, aí é o Caravaggio. Enfim, eu vou deixar passando, mas, enfim, essa cocriação, é, ela já existe há muito tempo, né, que é a co-inspiração, e ela não precisa necessariamente ser baseada numa imagem real, ela pode ser em cima de um inconsciente, né, como a imagem de Cristo. Né? Você vê, durante 12 séculos consecutivos, ela se manteve basicamente igual, mas ela teve múltiplas leituras e inspirações, né? Deixa eu fazer só uma provocação a Christian aqui, que foi um papo que eu tive com ele, a respeito daquela que eu achei bem, bem pitoresco, né? Que ele, quando parte para uma viagem, ele estava me contando assim, ele parte para um projeto, vai para o Haiti, vai para a África, vai para a Índia filmar, ele já vai ter um trabalho de pesquisa prévio nesse processo, e ele vai buscando muito bem que imagem ele vai buscar. Ele está indo lá, né? E isso, é, essa, esse processo de buscar essa imagem é um, um processo extremamente... É, é, estruturado na cabeça dele. Tá? E esse olhar vem de uma, de uma, uma necessidade, tipo, quase uma caça. Um personagem parece até um processo de caça. E quando ele traz essa caça de volta com essa imagem, aí eu, ele estava me contando essa experiência dele colocar aquela imagem à disposição das pessoas para dialogarem com ele em cima daquela imagem. E aquela mesma imagem que estava na cabeça dele como uma coisa extremamente estática, porque ele conseguiu aquele momento, é, outras pessoas trouxeram 60 possibilidades em cima daquela imagem. E, e... Como, é, como é essa experiência? Eu acho que esse, então, esse fato é... Olha, o processo fotográfico é um processo solitário, como eu disse. É um processo onde você é, conduz linearmente um, um projeto de identidade visual. E, enfim, vou falar aqui do meu caso. Então, quando eu trabalho com a temática, agora, por exemplo, eu estou trabalhando é, na África. São diversos países da África desde a Namíbia até a Etiópia. E é sobre a natureza, é uma natureza mineral, uma natureza arcaica, primitiva, 
onde eu tento transformar paisagens é, em animais e animais em paisagens, eu, eu costumo dizer. Então, é um trabalho muito estético, certo? E essa estética, ela não pode ser prevista é, na sua forma fotográfica, mas o sentimento, o sentimento que você quer provocar nas pessoas que vão ver, o sentimento das foto, na, da sequência fotográfica, ela só pode ser feita ao longo das viagens. E é por isso que demoram 5, 6, 10 anos para fazer um projeto. Porque você está num métier, você está num, num local onde você não tem controle nenhum. Então, na natureza, que é a minha primeira experiência fotografando a natureza, você tem menos é, é, possibilidade de, de manusear a situação né, do que quando eu estava fotografando o Haiti, que era uma natureza humana. Você tem o diálogo, você tem uma espécie de direcionamento. Né? E a busca dessa imagem, a busca desse momento, desse, desse clique... Né? desse ápice, desse clímax, que é o, o, o clique final da fotografia, é, é uma busca cansativa, difícil, você tem que ir com a imagem, esse sentimento, vamos dizer assim, muito claro na cabeça, porque quando esse sentimento se materializa na sua frente, você tem que saber, e é aí que você transforma isso numa fotografia no sentido real da, da palavra, entendeu? Mas você tem que estar indo embutido de um sentimento. Esse sentimento você tem que ter muito claro na sua cabeça. 